<笑>他是个躺平就能无敌的人，却在别人眼里是个废材，一向无敌的男主，今天却要战死，到底发生了什么大口？站住！这至尊墓是大家一起探索的，叶峰至尊的传承见的有份。如果你不拿出来分给我们，今天怕是不能让你们就此离开了。我就知道你们不可能这么轻易的放弃，但是就凭你们能奈我何？你和白初雪确实很强，但是那两个美人就不好说了。你是选他们，还是选叶峰至尊的传承？给个痛快话吧。动我可以，动我身边的人必杀。姑姑看好他们。海族至尊什么时候能到？只要消息传到，他会瞬间赶来，拖住他，争取一点时间。我去，这小子这么强的吗？难道在墓里他根本就没有用真本事？敢拿我身边的人威胁，找死！住手！大胆，敢伤我族人！老祖，就是他们得到了叶峰至尊的传承，今天说什么也不能让他们跑了。原来是得到了传承，才打败了三个半步至尊境，交出传承，不然碾死你们这群蝼蚁！碾死我们，你也配？不知天高地厚的蝼蚁，一招就碾碎了你，还神级！生死剑。这小子不简单，竟然能挡住我的攻击！我拖住他，你们速速把其他人拿下。白初雪，你们能坚持多久？乖乖束手就擒吧！哈哈，都是美女，正好我们一人一个。找死！好机会，与本尊对战也敢分心 ？Baby， 一个破阵也想困住我？就算困住你片刻也够了。三位半步至尊境，还拿不下那几个女人吗？哼，未必。真是一群废物，一个灵体都打不过。叶峰至尊，真是时代变迁了。区区一个新晋至尊，竟然敢向本尊出手，今天我就让你长长见识。我承认你生前很厉害，但现在你只是一个虚弱的魂体，你敢挡我？后辈，说了让你长长见识，让你知道什么叫天外天人上人。笑话，上届的事我比你知道的更多，我就不信今天能败给你一个死了的老怪物。一个灵体居然能把我重伤，我承认你确实很强，不过你也好不到哪里去。一个绝代至尊将陨落在我手中，这战绩可以吹一辈子了。糟了，叶峰至尊正在一点点消失，你要撑住啊！我还没带你回青丘呢。啊！前辈的灵魂正在迅速消散，生死剑能治疗身体，却治愈不了灵魂。没用的，省点灵力吧。这些都是天意，看来没机会见芊芊最后一面了。我会让你后悔出生在这世上。皇后，这是我海族的地盘，想杀我没那么容易。就算我死，也要拉你们一起下地狱。该死！居然用我们的生机献祭，老祖连我也不放过吗？一群废物，留你们何用？都成为海神的祭品吧！伟大的海神，先是吧！这根本不是我们位面的生物，你们赶快跑，要不然谁也活不了。这该死的空间排斥之力，让我无法多留一刻。快说是谁在召唤我？伟大的龙龟之神，是我召唤的你。如果你不帮忙，我海族将会被覆灭，你也将失去信徒。是那群蝼蚁妄想覆灭我海族吗？让你们见识一下神的力量。面对如同神明一样的上界生物，斗帝君也头一次感觉到危险。这不是他一个人能打败的，最起码不是现在。你们听着，我会拖延一点时间，你们赶快走，不要管我。师尊，我没事，只是强行开启更高层次的万古不灭体，得到了反噬。不是让你们走了吗？怎么还在这里？我们不走，死也死在一起。我有万古不灭体，他奈何不了我。你们在这里很危险，我无法保全你们。
。行啊，长大了，知道保护身边的人了。众人疑惑地听见一个女子的声音，都帝君的眼中闪过一丝惊喜，因为这声音就是带她走上修行路，又和她朝夕相处多年的江清雪。这声音是在藏神城遇到的前辈。娘，总觉得自己有万古不灭体，就不好好修炼。现在碰到强敌了吧？你自保有余，但是你身边的人呢？这回让你吃点苦头也是好事，看你以后还偷不偷懒。不可能，一个下界蝼蚁居然能挡住本神的攻击，还能安然无恙，难道你是？眼前这个男主在人生道路上第一次受挫，无法保护身边的人，又何谈无敌？谁在称无敌？哪个敢言不败？真正的强者是能保护你想要保护的一切，是一直不懈努力的负重前行，可不是你那样每天总想着遛狗浇花就能做到的。江清雪都帝君的引路人，来历不明，境界未知。哎呀，我去，本神还在这里，你们居然唠上家常去！我不管你什么背景，今天必须将你扼杀，以除后患。姐，我先解决了这只大王八后，咱们再聊。神特喵王嘛，老子特么的是乌龟阿呸，老子是龙龟，上古银城地系，你才是王八，你全家都是王八。哎呀，我去，你骂他是王八就行，为什么带上他全家，你这不是连我也骂了吗？还有，我和我弟弟说话，哪轮得到你这王八插嘴，找死！啊我操！这惊天动地的一剑，所有人都震惊了。自称海神的上界生物被一剑斩杀，他还只是个投影。这个人究竟有多强？这个世界又究竟有多少更强大的未知？我怎么觉得你姐的脾气不是很好？你猜对了，我这万古不灭体就是被他揍出来的。哦！杨清雪一手一挥，一股神秘的力量涌入叶枫的魂体，随后叶枫的魂体以肉眼可见的速度变得凝实了起来。他不仅仅是魂体变得凝实，之前的伤也全好了。多谢前辈救命之恩。这套鬼修的功法就给你吧，以后不用夺舍找肉身重修，实力也会慢慢恢复。以后我不在，你就在我弟弟身边多帮衬一下他吧。多谢前辈再造之恩，从今以后我一定会为窦公子赴汤蹈火，万死不辞。我留下的神灵马上就要消散，你还有什么事需要我帮忙的，尽快说。没有了，剩下的事情我想自己解决。对了，你的本体去哪里了？你又是什么境界？上界又是什么？到底还有多少更强大的存在？因为我受到限制，很多事现在还不能告诉你。你所认知的世界只是微不足道的存在，你需要快点变得强大，才能应对将来的大恐怖。这样啊，虽然有很多问题想问，不过以后的事我想自己去探索。对了，我画了个你的画像，你看像不像你？哎、臭小子，一段时间没揍你，我看你是皮痒了。血脉压制，血脉压制。以后这臭小子就请各位多多照顾了。如果他欺负你们，下次见面告诉我，我会替你们好好教训他的。一招斩杀上界神兽，又毫不手软的暴揍自己的弟弟。看到这美艳又慈祥的笑容，所有人都感到莫名的恐怖。是。你说下次见面是什么时候？你变得越强大，我们下次见面的时间就越快。哦，对了，瞬界有九个，他们可以融合，每次融合瞬界都会变强。你尽力去收集吧。我们很快就会再见面的。恭喜宿主完成至尊墓探索任务，奖励上古火凤精血，魔音控世术提升三重，可控制半步至尊境傀儡。由于宿主自行突破万古不灭体更高阶层次，刚才又经强者淬体的洗礼，万古不灭体进化为永恒不灭体。系统，你的意思是，他揍我是揍对了吗？走，我们回青丘。俏皮，还认识我吗？谁这么大胆，竟敢和本祖这么说话？白无敌为何被一句小脾气的现身？因为这是他小时候的外号。他小时候很调皮，所以他姑姑白仙仙给他取了这样一个外号。您，您是叶枫姑爷？是的，上一次见面还是你十岁的时候偷酒喝，被你姑姑抓到了，教训了一顿。没想到这一晃几万年都过去啊！白无敌听后一阵尴尬，怎么上来就揭自己老底？儿孙还在呢。叶枫提出要和白仙仙残魂见面的要求，白无敌没有拒绝，带着叶枫走进秘境。好美的星空啊！我真的好羡慕叶枫至尊和胡祖的爱情，只为见最后一面。叶枫至尊的神魂竟然苦等千万年，那胡祖留下的神魂，也许也是为了能有机会再见叶枫至尊一面。这就叫问世间情为何物，只叫人生死相许。这句话你是听谁说的？是我家乡的一句话。对了，明天就是我家乡的七夕节了。七夕节是什么节？就是有情人相聚的日子，就像我们现在这样。啊
。听见斗帝君的调侃，二女瞬间面红耳赤。不过稍后二人就清醒过来，白小茹想到了帝盟，在未来的某日，帝盟一定会卷土重来。而阿妙灵想到了潮人血域老祖灵魂遁逃，无血老祖又毫无线索，自己现在的修为又是他们当中最低的一个，所以他只能暗自发誓，一定要变强，不能拖大家后腿。斗帝君想到了家乡，为何自己会穿越到这里？这个世界的父母到底是什么身份？江清雪的本体又去了哪里？他来到这里，难道有什么使命？经历这次事件后，他深刻感觉到这个世界还有太多强大的敌人，他不能再悠闲的躺平了，必须强大起来，这样才不会让那些他珍惜的人再度陷入险境。眼前这个女孩天生就招人喜欢，因为她是上古瑞兽麒麟，传说在瑞兽身边时间长了，气运都会变好的。小小姐姐，好多天没看到哥哥他们了，他们做什么去了？白姐姐和安姐姐他们正在闭关修炼突破，姐夫和叶枫至尊出去了，说有一点小事要办，过几天就回来。嗯，何人胆敢擅闯我帝盟领地？本尊叶枫今日前来踏平你帝盟。小魂，就凭你一个人也想挑战我帝盟？不是一个人，是两个人。啊！经历上次海神的事件后，才闭关短短数月，就从地境一重突破到至尊境，难道他的潜力没有上限的吗？莫非真的是神奇后裔？找出帝天，宰了！这样。<笑>今日我晋升至尊境，从此以后我帝天将称霸整个中州。<笑>混蛋，是谁？竟敢偷袭本尊！我叫叶枫，对付你不需要偷袭，怎么都是一张秒杀。我家公子说了要你的命，你家公子又是谁？是我，斗帝君。原来就是你坏我青丘大事。你看，我不找你，你也得找我。白小茹，你就不用惦记了，那是我的人。今天来就是来铲平地盟的，还有你，想要杀我没那么容易。天尊境，看到没有？这才是我地俗的真正实力。今天这个仇本少主机下了，你们给我等着。那是什么？为何里面有很多的强者气息？中州强大的实力或者家族都有自己的小世界，那就是地族的小世界入口。传说神话时代，他们家族都出现过神级强者，而那些小世界就是神级强者开创的。上古地族嘛，有点意思。父亲救我，帝阁帝天的父亲也是地族现任族长。你的事情我已经知道了，但我要告诉你的是，除非你死了，不然你的仇只能你自己来报。可是我已经这个样子了，还怎么报仇？帝阁抬起手，帝天发现自己学会了新的功法，专门修炼魂体的功法。功法打成后，魂体会实质化，到时和肉身差不多，但又比一般的肉身强大很多，属于一种特殊的体质。我帝族最强的功法就是这个。此刻你肉身被毁，对你来说也是一件好事。日后你到魂塔去修炼，要不了多久你就会更上一层楼。到时候我允许你带领帝族道兵前去复仇。谢父亲栽培。哥哥回来了，安安是不是又贪吃了？怎么又胖了呢？安安没有偷吃，也没有胖。哼，胖神，看家真是辛苦了、啊。你和叶枫至尊干什么去了？没什么，只是顺路去灭了地盟而已。这话震惊了二人，虽然夸张，但是他们却深信不疑。可惜让帝天的残魂逃了。放心，我早晚灭了他。对了，大道至尊塔开启的期限已到，你们随我去闯塔。大道至尊塔现世了，这塔共有九层，每一层难度都会增加一倍。传闻至今为止，最高纪录就是八层。那三个人是谁？一个半步至尊，一个地境三重，带头的那小子的修为看不出来，感觉应该很强。白小茹觉醒天湖血脉，叶枫至尊又赠送了天湖的至尊血，如今的修为已达到半步至尊。斗帝君将任务奖励的上古火凤惊喜给了阿妙灵，阿妙灵也成功突破至地境三重，即将迎来天劫突破至半步至尊境。再厉害又怎样？能闯到第八层算他们有本事。闯塔时不要勉强，量力而行，去吧。他是个躺平就能无敌的人，却在别人眼里是个废材。今天他要闯大道至尊塔，塔里究竟有何秘密？这就是第九层嘛。原来最后一层的考验是打败自己，有点意思。大道至尊塔已开启三天了，白小茹和阿妙灵都闯到了第八层，第二天就出来了。而斗帝君还在塔里面，不敢相信真有人能闯到第九层。不过都已经三天了还没出来，大概是陨落在里面了吧。
恭喜宿主完成任务，通关大道至尊塔，奖励六万年冰破灵根，七万年大道至尊果。检测到宿主战力达到至尊阶标准，系统升级，签到奖励方式改变，以后签到将会获得破镜值，破镜值达到百分百自行突破境界，当前破镜值百分之十五。你你怎么在这里？你现在一定很惊讶吧？这是我特意为你留的投影，很好奇我为什么知道你会来吧？因为在中州。只有你有这个实力，完全通关大道至尊塔，这枚瞬借给你，希望你能早点成长起来和我见面。啊、通关达到至尊塔后，到帝君他们回到秦府，补天根、凤凰珠果、打到至尊果三大药材终于收集完成，开始炼制至尊阶丹药。炼成丹药后。斗帝君迫不及待地找白小茹和安茂林送丹药。当初的赌约是，斗帝君如果炼制出至尊阶丹药，他们二人就要答应一个条件，也不知道斗帝君说的是什么条件，结果都被踢了出来。不讲信用，我这么辛苦找到的素材，你们居然不讲信用！有了至尊阶丹药加持，阿妙灵终于迎来了半步至尊境的天界。这是哪里？轮回殿。你是谁？为何和我长得一样？是心魔剑吗？我不是心魔剑，我是传承。什么传承？天水呢？话音刚落，一个传承涌入了他的脑海，仿佛是早就被封印在他脑海中一样。而现在。只是封印开始松动，轮回神典和轮回剑法，一个功法，一个武技，这让他忍不住想到，这轮回传承和他的重生有什么关联？这个和自己一模一样的女子又是谁？为什么只有自己可以重生？这一切或许只有等自己完全接受传承后，才有可能得到解答。请问有人吗？您是哪位？有何贵干？我叫文人木月，请问六公子在家吗？我家公子在炼丹，见不了客人。炼丹。他不是地痞炼器师吗？我家公子会的比较多，他的炼丹术不比炼器术差。等等，这不会是和之前那些人一样，是来抢我丫鬟的位置吧？秦府不招丫鬟的，请回吧。岂有此理！我家小姐可是光明神国的公主，要不是听说她通关了大道至尊塔，公主殿下怎么会亲自拜访？毫无礼数。哼，没事的，应该是误会了，过两天再来吧。这首曲子送给公子，多谢公子炼制的冰魄玄丹，助我突破到至尊境。丹药只是辅助，天赋更重要。现在可以让我接受光明洗礼了吧？那是自然，我现在就带公子去禁地洗礼。公子，这洗礼时间是一天，我在外面等你。多谢。好强的生命之力，看来没猜错，这光明洗礼就是蕴含生命的力量。之前在叶峰至尊的墓里，生死剑吸收了死气，就差这生之力就可以晋级了。不是光明国的皇族，为何会到这里？他身上有那位女神秘人的气息，看来他来这里也是因果。既然他和那神秘女子有救，那我就帮帮他，就当报恩了。哦。检测到宿主正在接受光明洗礼，永恒不灭体提升到二重。之前在至尊墓，生死剑收入死气，今日又接生光明的生气，生死剑进化成至尊阶极品兵器，破镜值从 15% 提升到 56% 本来只是想让生死剑进化，没想到自身还有这么多好处，这笔交易血赚了。<笑>公公子，你怎么这么快就出来了？洗礼结束了，我就出来了。这怎么可能？需要洗礼一天才可以的呀，确实是结束了。我先回秦府，你要有事去那里找我吧。好，好的。啊、这臭小子到底什么来头？一个时辰不到就吸干了我千万年的生机灵气，真是个妖孽！给神明国一道旨意，此次只能叫好，万不可得罪。小白，我回来了。哼，嗯。妙龄，我回来了。哼。啥情况？怎么都不理我了呢？哟，这不是光明神国的驸马大人吗？这怎么回来了？误会啊，雅姐。我就开了句玩笑话，是不是误会不要紧，要紧的是你得赶快想办法把他们哄好。现在正是你发挥渣男实力的时刻。<笑>雅姐，你又取笑我。哥哥回来了，还是安安乖，安安欢迎我。哥哥，我在后山捡到一个小哥哥，他说找你有要事相告。
。你好，我叫史轩，是上古十族的少主。我族至上古时期就有一道封印，封印着神话时代的邪恶东西，具体的我也不清楚。可是最近封印松动了，族中又没有人懂封印阵法，所以父亲派我兄弟们出山拜访其他上古势力，寻求帮助。只是没想到，我刚拜访完一个势力，就被这黑袍人给盯上了。还好碰到这位小姑娘，不然我可是在劫难逃了。那里面封印着的到底是什么？具体我也不太清楚，我只知道很多上古势力都有这个上古封印存在。我父亲说了，只要有人能够修复阵法，就赠送七万年的灵药紫血灵芝。先生如果感兴趣的话，可以去我族试试。听到是七万年的灵药材料，都帝君立刻心动。要知道，这种灵药对一个炼丹师来说，就是最大的诱惑。发了发了，这回能多炼制几颗至尊阶的丹药，让全府上下所有人都突破到至尊境去。那我随你去一趟吧，刚好我对阵法略懂一些。哥哥哥哥，我也要去，我在家实在太无聊了。啊。哥哥是去办事的，不是去玩的。我怕在外面，我一时照顾不到你，你会有危险的。安安能保护自己，我要去外面吃好多好吃的。真拿你没办法，去就去吧，带上炮神，万一我不在你身边，他也能照顾你。嗯。啊、父亲，我这次请的是天道门的灵泉道长。父亲，我这次请的是雷族的长老雷真。父亲，我请来的是光明神国的灵仙之前辈。各位都是中州各大势力的顶尖人物，都是远近闻名的，欢迎各位过来帮我十足解围。这位年轻人就是老三请来的吧？怎么不给大家介绍呢？快点告诉大家，这是哪个势力的天才啊？我请的是斗帝君公子，也是一个强者。没了，就这些。老三啊，不是我说你，别什么人都往族里面领。等等，你就是斗帝君，那个重伤我侄凌云轩的斗帝君。哎呀，那个欠揍的是你侄啊，揍轻了，下次看见了还揍他。这话说的惊呆了在场众人，凌云轩他们可是都听说过的，那可是天道门的少门主。这种天骄竟然被眼前的这个年轻人打了，现在他撞到别人长辈枪口上，居然还敢这么嚣张。凌轩神色不断变化，似乎在发飙的边缘。你好大的胆子，竟敢打伤天道门少主！现在跪下道歉，饶你一命。凌兄息怒，斗大师是我光明神国的朋友，此事看在我的面子上，就此作罢可好？如果还有人与斗大师为敌，就是与我光明神国为敌。林仙之此话更是让众人摸不到头脑，一个区区后辈。怎么可能让这个中州大陆数一数二的强者袒护？甚至面对的是天道门这种上古大势力，即使是斗帝君光明洗礼后，光明神殿就传下旨意，必须与斗公子交好，绝不可以与之为敌。你们都是十足的客人，希望给个面子，此事暂且放下。咱们这次的目的主要是修复上古封印的阵法，这个是关系着中州的安危。这次我派了七个子女出去请人，但是最后只贼来了四个，还有三个绑定的魂石都碎了。之前老三和我说过，他被一个黑袍人追杀，但是被斗公子的妹妹救了，所以我猜测杀我三个儿女的人就是魂族余孽。听到魂族二子雷真、凌玄、林仙之等人的脸色都阴沉了下来，因为这些上古家族都知道，神话时代的终结就是因为这魂族。这里的灵气很重，可能会有好吃的。好新鲜的血肉，好纯净的灵魂，小妹妹靠近一点，我这里有好吃的。是真的吗？你不要骗我哦。我怎么会骗你呢？我这有十万年的灵药，来吧，靠近一点我就给你。好。怎么不走了？再走近一点。你当我傻呢？哼，炮神，我们去别的地方找找。吃了你，这封印我就能立刻冲破，我怎么可能让你跑了？不可能，他应该早就灭绝了，怎么可能出现在这里？长老，那到底是什么东西？就连您这种大天尊境界的灵魂攻击，都被轻而易举的倒下。那是传说中比神话时代更早的上古纪元才存在的生物，上古师兄。他本是躺平就能无敌的人，却在别人眼里是个废材。一向不喜欢麻烦的他，如今却卷入一场战争中。这就是封印了十万年魂族的阵法，阵法的力量日益减弱，怕是撑不了几天了。魂族有那么可怕吗？为何是他们导致了神话时代的终结？斗公子不是上古家族的人，自然有所不知。关于魂族的秘辛，只有在这些上古大势力内部流传。魂族的世界和九州挨着，但魂族的世界生存环境比较恶劣，所以他们就开始进攻九州。这场大战持续万年，最后九州也是遭到重创，灵气和修炼环境急速下降，只有中州稍微好一点。而其他八州到现在还是灵气稀薄。当年九州众神为了把九州保存下来，就共同创造了上层世界，也就是把众多小世界和世界碎片拼接在一起，形成了一个大的上层世界。随后又把战场挪移到上层世界，众神也都去到了上层世界，而九州则让其慢慢恢复。经过十万年的时间，才恢复到如此模样。这就是神话时代落幕的真相。而我们地族其实就是魂族，我们的全名叫地魂族，在魂族内部排行第三的大族。为了生存在潜伏中州，改名为地族。如今各大势力的魂族封印已然松动。现在正是反攻的时机，天儿，如今你达到天尊境，可以代我帝魂族反攻人族，解放那些魂族同胞。
哦，多谢豆公子，不愧是中路当代最厉害的锻造师啊！哪里，这阵法太久远了，想要修复很难。我只是加入了一些生之力，让阵法暂时稳定住。始祖掌还要做好万全准备。哼，只是让他蒙对了而已。我等都无从对策，只有窦公子暂时修复了阵法，这就够了。从此我十足定会全力支持窦公子，谁要是在为难公子，便是与我十足为敌。我光明神国也是一样。哼，告辞。如今魂族的一念蠢蠢欲动，我中州各大势力应团结一致，望公子以大局为重，莫要与他一般见识。没关系，谁让我揍了他侄儿呢？回头再揍他一顿，他就老实了。自从阿妙灵暗自发射变强后，就一直在闭关修炼，再加上斗帝君炼制的至尊阶丹药加持，今天迎来了他突破半步至尊境的天境。<笑>也不知道妙灵的天劫渡的怎么样了，应该没问题。话说回来，他的悟性真是太高了，自己要不是有系统直接传授的感悟，可能现在已经落后他了。恭喜宿主徒弟突破境界，至尊阶魔音控施法提升为天尊阶魔音控施法，破境值提升到百分之十五，当前破境值百分之七十五。哈哈，还是这种修炼感觉最爽，躺着都能加修为。不好了，窦公子。嗯。别急，发生了什么事？古族中的冰族出事了，他们的上古封印彻底毁坏，大量魂族强者涌出，冰族不敌，死伤惨重。现在冰族关闭了他们小世界的出口。这个秘法只能支撑五天左右，所以我们一些上古势力商量，准备一起去冰族小世界剿灭里面魂族。行，我随你去。既然在中州生活，我也愿意出一份力。现在把魂族灭了，总比让他壮大后来祸害中州要好。嗯。这年轻人是谁啊？敢跑这里来，不怕死吗？这是文人墓月公主找来的小白脸，也就懂点阵法，估计是想来出风头的。<笑>看来我还没有迟到啊。这是魔族的长老君老魔，是成名已久的至尊强者。论个人实力，应该是全场最高的，境界无限接近天尊境。你是光明神国的小姑娘吧？长得真漂亮，要不等会儿跟着我，我保你安全。不用了，前辈。不要客气，老夫就喜欢当护花使者，像你旁边这个小白脸，中看不中用啊？老东西不知羞，你都一把年纪了还护花使者，我看是护局使者吧。斗帝君语出惊人，顿时所有人都看了过来。这家伙生性残暴，世人皆知，没有人敢得罪他。但是现在被一个年轻人指着鼻子骂，瞬间一股强大的气势从巨老魔身上爆发了出来。这老家伙实力又变强了，不过这窦公子更让我惊讶，居然能和这老魔抗衡。老魔够了，窦公子是我们光明神国的客人，你刚才有轻薄我们公主，难道你魔族是想和我们光明神国开战吗？巨老魔思考到底要不要打，但是这意味着和光明神国撕破脸，光明神国还是很强的，他也不想随意得罪。小子，有两下子，不过这是没完，随时恭候。我是冰族的少族长冰若曦，感谢诸位前来冰族镇魔，入口马上就要打开，大家随我杀敌。这就是魂族吗？完全看不清楚长相，只有一双红色的眼睛，格外显眼。就这，这也太弱了吧！不是死了吗？为何丝毫感觉不到他的存在？小心，魂族很阴险的，他们通常是敌已弱，在敌人放松的时候反击，他们不会被轻易击杀，受的伤也会快速恢复，一定要彻底抹除这灵魂状态才能杀死他们。奇怪，为何他们攻击魂族时很难击杀，而我一剑一个，魂族一点抵抗力都没有？嗯。原来如此，这魂族的身上的黑气就是死气，正好是生死剑需要的。等等，如果是这样的话，那这魂族不妥妥的是我生死剑的经验宝宝吗？他是个躺平就能无敌的人，却在别人眼里是个废材。一向低调的他，今天却遭到追杀。老家伙出来吧，都跟踪我半天了。暗中的巨老魔有些意外，自己使用魔族的秘法隐藏行踪，居然还被发现了。小子，你一个人竟然也敢这么嚣张！之前是有神国保护你，但现在你可是独自一人。一人怎么了？对付你这个老东西，还是绰绰有余的。老子魔焰滔天，今天我就要活活炼化你！<笑>说了一会，斗帝君发现自己的肉身正在被淬炼，破镜值竟然增加了百分之一。我去，这火焰不只有淬体效果，还能增加破镜值。不行，我得让它烧得更旺一些。<笑>
。哎呀妈呀，太热了，救命啊！啊现在求饶已经晚了，下辈子记得老实一点，我在家点火把你烤熟。说完，军老魔继续加强魔焰。由于动用大量灵力催动，慢慢的军老魔脸色变得苍白了起来。反观魔焰里面的斗帝君，竟然很享受的样子，完全不像垂死之人。啊、见鬼了！到底是谁在炼化谁？再这么耗下去，我怕撑不住了。住手！大敌当前，你居然对自己人下手！哼、嗯，今天算你运气好，下次就没这么好运了。我怎么看他虚弱不堪的？窦公子，你倒是满面红润，什么情况？他的魔焰挺不错的，有炼体的功效。可惜了，要是能多烧一会儿就更好了。这次炼化居然增加了百分之十的破净值，舒服。文木月惊讶的叫了一声，竟然用巨老魔的魔焰炼体，这太不可思议了。据他所知，被巨老魔的魔焰烧死的至尊都有几位，秦天竟然能够用来炼体，那他的身体该有多强悍？对不起，是我破坏了你的炼体。没关系，你看巨老魔那虚弱的样子，你就算不来。他也快不行了。我刚和林仙之前辈取得联系，准备过去会合，一起吗？你先去，我这刚淬体完，先调理一下。嗯。他挠的真是活见鬼了，没把他炼化掉不说，还差点把自己耗死。这小子是什么做的这么硬？魔老兄，你在这里啊？林玄兄，找我何事？我天道门与斗帝君那小子有过节，我看你和他也有点摩擦，奈何光明神国给他撑腰不好撕破脸。我有一计，咱们联手除掉他。然后嫁祸给魂族，这样一来既不得罪光明神国，又能除掉一心患，如何？很好，我同意。检测到宿主当前破镜值达到 85% 可惜了，再烧我一会儿，说不定就突破了。嗯，这两个人居然搅在一起，不用想也知道他们是想合力对付，把他引到魂族八至尊那边。窦小兄弟实力不凡，我们找到魂族一处聚集地，咱们一起前往对抗魂族，如何？我去，就这智商还想骗我？我就陪你们玩玩。好，后面那八个可是都至尊境，不用我们动手，你今天也会死在这里。我们先躲远点，看着他被碾碎吧。<笑>你死在魂族手里，别人可怪不得我们两个。是啊，这八个魂族至尊的合击堪比天尊境，这下谁也救不了你了。借刀杀人嘛，真是好计策。同样，你们死在这里，人族联盟也怪不到我的头上。你是吓傻了吗？被困没杀的是你啊！忘了告诉你们，我有顺境，可在周围千米内任意顺移，你们这叫坐井自缚。窦公子，我们错了，快放我们出去！现在我们共同的敌人是魂族，你不能这样。是啊，窦公子，我们要同仇敌忾。哎呀，我眼睛进沙子了，回家用水冲洗一下。你们坚持住大哥是我，你可要为我做主啊！你不是去支援兵族了吗？难道是被魂族打成这样的？如果是魂族，我也认了。是一个叫做斗帝君的小贼。我和天道宗灵玄一起对抗魂族八至尊的时候，这小子偷袭我们，还把我们困住，导致我们被八位魂族至尊团团围住，所以我们只能自爆，多拉几个魂族至尊做垫背的。居然在这个时候互相残杀，简直是人族的败类。他是哪方势力的人？他和光明神国走得很近，光明神国很维护他。你先去祖地寻找一个魔神夺舍，等夺舍成功后，你去一趟天道门，到时候我们一起去讨伐他和光明神国。大哥英明，斗帝君之前还把天道门的少宗主打成重伤，现在他又害死了灵泉，天道门怎么可能善罢甘休？我想天道门应该比我们更加感兴趣。那正好，这次光明神国如果不识相一点，正好有借口，连他们也一起收拾了。他是个躺平就能无敌的人，却在别人眼里是个废材。一直隐藏实力的他，今天却要带领人族对抗魂族。奇怪，这里居然关押着一个人族，而且还是两个至尊境的魂族看守。大哥，有一个人族闯进来了，看样子不过一个刚刚步入至尊境的蝼蚁，正好让咱兄弟开开荤。不敢相信你能挡住我二合力攻击，这样吃起来才够味。谁会被吃掉还不一定呢。为何这剑每次攻击我们，我们的灵魂力量都会减弱？不好，这剑能吸收我们的灵魂，得赶紧想办法，不能再让它靠近我们了。二弟，你要干什么？大哥，你一个死总比我们两个一起死要好。这就是魂族吗？丝毫道义不讲，这样也好，我倒是省事了。<咳>你是？感谢小兄弟救命之恩，在下是兵族的老族长冰琼
，原来是你！我们到这里就是应你女儿冰若曦的请求，来解救你和除掉魂族的。原来如此，小兄弟对我冰族有大恩，日后定当报答。传闻你是天尊境，为何落得如此下场？公子有所不知，这魂族强就强在没有办法将其彻底击杀，即使重伤也会很快恢复。我就是被他们的消耗战败下来的。我很奇怪，为何公子能轻易击杀魂族，而且他们看到你，居然连对抗下去的想法都没有，不惜出卖同伴也要逃命。不瞒前辈，可能跟我的剑有关系。我这把剑正好克制他们的灵魂力量。天呀，如果真是这样，那公子就是铲除魂族和拯救中州大陆的救星。见过冰天尊。爹，你没事吧？我没事，多亏了窦公子出手相救，你要好好感谢窦公子啊！不用谢了，一会儿都得死。老家伙，没想到你能跑出来，早知道就该直接弄死你。早知道我就不会让你们破开封印，如今我们有绝对的优势，乖乖滚回封印里去，不然一个不留。优势，谁有优势还不知道呢？你们还不出来吗？这不是来了吗？赤魂族长不要心急吗？<笑>看到本应该出现自己阵营的地族，却变成了魂族一方，所有人都露出了震惊的表情。你，你是地族的地天，怎么可能天尊境？难道你地族是魂族内的一个种族？你猜的没错，我地族就是魂族中排名第三的地魂族。此话一出，众人皆惊。要知道，地族在众多古族中也是排得上名的。这样一来，九州方少了一个最顶尖的强大势力，而魂族一方却是多了一个强大的种族。天尊之下皆为蝼蚁，我与赤魂族长皆为天尊，而你们只有一个重伤未愈的冰穹。奉劝你们一句：束手就擒！我可以考虑饶你们一命。帝天此话并不是狂言，众人也都知道天尊境的可怕。从先前众人对冰天尊的拜礼就能看出。天尊境才是九州真正的顶端强者，而面对两位天尊境，还有众多魂族，人族一方丝毫没有胜算。所有人此时内心都处在绝望的深渊。各位不要放弃，老夫今天就算拼了命也要挡住他们。你们看准时机逃离这里，还有把地族就是魂族的真相告诉所有势力。老家伙，你想多了，我今天能把真相都告诉你们，自然有万全准备。今天在场的一个不留，上。老家伙，今天就是你的忌日。就算死，老夫也要拉上你这魂族败类！啊！噬魂强，我杀孤魂。走。快点解决他们！明天子那边需要支援。老家伙，没想到你还有底牌！想杀我哪有那么容易？就算我今天陨落在此，也会拉你做垫背的。一个天尊境强者拼死一战，确实可怕。不过你别忘了，帝天还没有出手呢，而且他的实力比你我都强。他要是出手，你们都要葬身于此。他说的没错，一定要想办法在帝天出手前送他们离开这里。真是冤家路窄啊！窦帝君，我没找你，你自己倒主动来送死了。是啊，我主动送来了，我就在你面前，你能奈我何呢？我承认第一次见到你的时候，觉得你深不可测，但是如今我也冲破天尊境，现在看你如同蝼蚁。今天咱们新账就账一块算，让你看看天尊境和至尊境的淤泥之别。我确实只有至尊境，但是我一样没有把你放在眼里，有什么招尽管使出来吧。我不相信，我突破到了天尊境还打不过你。弱，太弱了！本以为你到达天尊境能让我活动活动筋骨，没想到和以前一样不堪一击。斗帝君，你敢嘲笑我？今天非杀了你不可！真不敢相信，一个至尊境压得天尊境大。传闻有些奇特的种族会激发自身先天潜能来对抗更高境界的强者，也不落下风。但斗帝君却是人族啊，怎么也能做到？可恶，没想到会有这种变数。那小子到底是什么来头？没想到他这么强，看来今天有希望能赢。感谢弄我，陨落天罚。啊这回你还不死？就是不死，气死你！啊
，帝天拜了，我们快去帮兵天尊。帝天已经败了，你们已经没有胜算了，束手就擒吧！老家伙，你想多了，想让我投降，做梦！和婚族没什么好商量的，不投降就只有死。给我老实点！没想到我居然能败给你，一起下地狱吧！<笑>自爆又来这招，这回我看你还往哪里跑！真是碍事！哪里逃？这下不错，还有点看头。又跑了，算了，下次再出来还揍你。不过刚才出手的家伙比帝天强百倍，看来魂族还是有些底蕴的。没想到九州内居然出了这么一号人物，窦公子真是后生可畏呀、啊！这次多谢窦公子出手，不然我人族联盟必受重创。这些都是我应当做的，只是可惜又让帝天跑了。多亏窦公子，我们才能全身而退，这样的结果已经是最好的了。是啊，不过魂族还会卷土重来，我们先回去从长计议。这次兵卒有难，承蒙各位出手相救，日后如需要我兵卒的地方，义不容辞。凌霄，君无天二位道友来了。凌霄，当代天道门掌门。君无天，当代魔族族长。你这贼子好大胆子，竟然帮助魂族困杀我弟以及天道门的灵玄长老。人族危机在前，你竟然自相残杀，像你这种人留不得。这话给在场众人整蒙了。都帝君不是拯救他们的英雄吗？怎么一下子成贼人了？两位道友可是有什么误会？窦公子可是拯救我们的恩人啊！误会，出来吧！你们可知道我是谁？请问这位鼻毛外翻的帅哥，你不会就是那个喜欢当护居使者的君老魔吧？人虽然变了，但是气息没变，为什么会变成这样子？由于向横行霸道的君老魔，外貌变化太大，众人实在忍不住大笑了起来。<笑>你们笑什么？我只是情急之下随便夺舍了一个人，并没有在意外表。窦帝君，我今天这下场全都是拜你所赐。我和灵泉道友逃避魂族追杀的时候，被斗帝君困住，所以只能用自毁肉身来逃命。现在你还有什么话说？我承认是我困住他们的，但是是他们先坑我的，我只是反击，你们只是作茧自缚而已，与我何干？反击？你说反击就反击，现在我弟肉身毁了，天道门的灵玄也死了，你就用一句反击解释吗？事情具体如何暂且不论，但是你今天必须跟我回天道门受审，到时候是什么情况，自会水落石出的。就凭你想抓我回去受审？竟然你不配合，就别怪我们以大欺小了。住手！这是为何？难道你要包庇他？窦公子对我族有恩，所以人不能让你带走。我光明神国也不会同意的。之前的一战也全靠窦公子，我们才能获胜的。我们说话，你等小辈有何资格插嘴？这次我们只是带他回去受审，至于他清白与否，到时候自有定论。哼，带回去后还不是你们说的算？冰晴，你拦不住我们两人，识相的话赶紧让开，不然就不要怪我和凌霄道友不客气了。我看在人族联盟的份上，不和你们计较。如果你们得寸进尺，别怪我不客气了。想要动手，随我来，别毁了人家兵族地盘。狂妄，竟敢和我们这么说话！今天不打残你，我们还怎么立足于九州？住手！两个长辈居然要对一个晚辈动手，传出去你们还真是没脸立足于九州了。光明神国上一任帝王文仁博，光明神国收到消息，君无天和凌霄往兵族赶去，于是他也赶紧赶过来了。此时君无天脸色变得难看了起来。本来他准备抢在光明神国强者来之前，先擒住斗帝君的。爷爷，没想到你这个老东西还活着，你都没死，我怎么可能死呢？此人是光明神看中的人，你想带走他得先过我这关。光明神看中的人，你这鬼话骗谁呢？那我们就个过招，让我看看你这老骨头有几斤几两。老夫就陪你玩玩。他是个躺平就能无敌的人，却在别人眼里是个废材。喜欢低调的他，今天却被推举当联盟盟主。老家伙，正好二对二，别说我们欺负你们。圣光祝福。这是辅助性的增强秘法，光明神国真正的力量，能让冰天尊瞬间提升到可以对抗两名天尊境强者的技能，确实可怕。魔灵波。
算了，今天再斗下去只是两败俱伤。凌霄道友，我们先撤。既然想走，我就送你一脚。臭小子，这一脚你给我记住了。你还不滚？难道你也想要我这一脚吗？你给我等着。二位道友好久不见，十足老祖十重，雷族老祖雷震天，我们应该好好谈谈如何对抗魂族了。听说这次很凶险，这次魂族在魂族内连前十都排不上，居然也有这等实力，魂族果然可怕。是呀，真没想到地族就是魂族潜伏人族的奸细，更没想到年轻一辈中出现一个如此经验的年轻人，力王狂澜挽回败局，真是长江后浪推前浪啊！这次多亏了斗小友出手相助，我冰族和联盟才能安全无恙。所以，我建议咱们成立一个联盟，就让窦小友来担任盟主，带领我们对抗魂族。别别别！我这人喜欢低调，安安静静的躺平不好吗？这次大战后，你的名字已经轰动整个九州，以后想安稳的过日子是不太可能了。好好，以你现在的威望，胜过我们这些隐士的老家伙数倍，让你来担任盟主最好不过了。魂族底蕴雄厚，谁也保不齐后面魂族与你也会做出什么可怕的事。当前正需要你这样的人物站出来，带领大家对抗魂族，咱们的联盟就叫镇魂盟。完了，我以后的日子该怎么过啊？呀，这是怎么了？衣服老婆跟人家跑了的表情。这是当上盟主压力太大，有点抑郁了。<笑>我说了就是个挂名，什么事我都不管，真碰到魂族了我再出手。这群老家伙，自己嫌麻烦就推给我，还一堆借口。看窦公子的气色比刚才好多了。每次听完你的曲子后，总会心旷神怡。盟主过誉了。对了，最近听说凤鸾族族长在对抗魂族时灵魂受创，需要至尊阶的丹药才能治愈。凤鸾族也是上古家族，如果他们加入我们，镇魂盟也会多一大助力。出发任务：乱世将至，收服凤鸾古族，加入镇魂联盟，完成任务可获得破镜值。来得好啊！我的破镜值达到 95% 就停住了，正愁该怎么突破呢？他们少族长叫赵凌韵，与我私交甚好。她长得漂亮吗？非常漂亮，漂亮就行。你让他过来吧，我和他深入沟通。啊呸，我和他谈谈。啊、盟主，这位就是凤鸾族少主赵凌韵。不错，有几分姿色。你好。传闻说他年轻帅气，确实如此。就连龙族少主奥吉也远远不如。窦公子你好，这次来请您炼制一颗至尊阶的丹药，救我的父亲。药材我都带来了。可以，但是你要答应我一个条件。除了以身相许以外，什么条件都行。因为我和龙族少主已经有婚约了。听到这话，窦帝君和文人木叶既惊讶也尴尬。这个赵凌韵也太直接了。难道窦帝君在外人眼里就是个不折不扣的登徒子吗？我去，把我当成什么了？看来这些年我在外面的口碑并不是很好啊。我的条件是救你父亲后，你们要加入我镇魂盟，一起对抗魂族。原来是这个呀，我是不是有点太失礼了？少主，我们不是去凤兰族给他们族长治伤的吗？怎么来这崇明国了？听说赵凌韵来崇明国找那个什么斗帝君的求药，传闻那小子就是个登徒子。我不来这里带回我的未婚妻，我怎么能放心？奥吉少主，好久不见。你是帝天，不对，你是帝魂族。少主快走，我们来挡住他。两个至尊境的蝼蚁。奥吉，你也看到了我今日的实力，想要击杀你，就如同捏死一只蝼蚁。不过念在你我相识一场。本尊给你个机会，你如果臣服于我，可饶你不死。别别杀我，我答应你。<笑>识时务者为君杰，既然你答应了，就接受我的回应吧。既然你加入魂族，就得帮我们办事。你们龙族镇压的是魂族第十名的隐魂族，我们的目的就是为了放出他们。敖吉听后被吓到，眼神有些挣扎。隐魂族是魂族中的杀手，就算是在神话时代，也是非常让九州强者头疼的种族。帝天少主，隐魂族如果出来了，我的族人会怎么样？当然是顺我者昌，逆我者亡。<笑>魂族大军来袭，没想到是龙族背叛。帝天实力达到天尊境巅峰，危急时刻，斗帝君晋升天尊境出关，击退魂族。住手！你个逆子，你知道你自己在做什么吗？他当然知道。导渊，臣服于我魂族，不然踏平你龙族。魂族什么时候壮大到这种程度了？父亲，我不想干，我们降了吧。导渊看了一眼对方的强者的数量，包括帝天在内，已经有四位天尊了，这还怎么打？此时就是人为刀俎，我为娱乐，只能臣服。我龙族愿意臣服于魂族。
。很好，果然是实物。三天后，随本尊征伐凤门古族。赵兄，这是我们盟主，同时他也是一位至尊阶炼丹师，特意亲自前来给你治伤的。没想到盟主居然这么年轻，真是后生可畏呀、啊。前辈过誉了，这是至尊阶丹药。我有一个条件，就是前辈的伤痊愈后，凤鸾古族要加入镇魂盟。没问题，魂族本就是人族大敌，加入你们，大家也好有个照应。恭喜宿主完成收服凤鸾古族的任务，奖励空间传送阵法，奖励破镜值提升百分之五。恭喜宿主当前破镜值达到百分之百。我要突破了，麻烦各位前辈帮我护法。突然冒出这么一句，在场的人都愣住了，怎么说突破就突破了？<笑>这就是凤鸾族的小世界吗？多亏了敖渊族长，我们才能顺利进入这里。这次你龙族立了大功。敖渊，没想到是你出卖了我们。大势所趋，魂族已经卷土重来，早点投靠，免得落个灭族的下场。你也要好好为全族想想。无耻之徒，我族已经加入镇魂盟，今天就和你们魂族一较高下。怪不得有底细和我们说话，原来这几个老家伙都在。也好，顺手把你们都灭了吧。不是吧？地天这么强的吗？才几日的时间，这地天的实力居然经济了这么多，魂族真的这么可怕吗？不妨告诉你们，我最近吞噬了不少强者的魂体，甚至还有天尊境的，就凭你们几个老家伙们，挡不住我。嗯，圣光守护，难道地天达到了大天尊境？应该不是，地天此时的实力应该是天尊境巅峰的状态。这守护罩撑不了多久，盟主那边还在闭关突破，想办法拖住他。三个老家伙已经是夕阳迟暮，而我现在如日中天，我看你们还能耗得了多久？看到没有，这就是力量。你们的时代早已过去，受死吧！这回我看你还怎么死！你们所有人都快来救我！不是。斗帝君，你是怪物吗？怪物，此话从何说起？我自认为也是千年难得一遇的天骄，以我的天赋和家族底蕴，这个时代早晚是我的。直到你的出现，我就一直失败。为什么会有你这种怪物出现？为什么要与你这种怪物同一时代？哎呀，你不要哭鼻子了吧？我真是佩服你，别的本事没有，逃跑的本事，我愿称之你为最强。为了活命牺牲同族，什么事都能干得出来。你才是怪物！你给我记住了，你我的因果远没有结束，最后的胜利一定是属于我。我会把你给我的耻辱全部百倍的奉还给你。还真是打不死的小强啊！你们没事吧？我们没事。恭喜盟主实力又精进了。那帝天的实力远在我们之上，面对盟主却连还手的能力都没有，盟主的实力真是可怕呀！前辈过誉了，只是有点可惜，又让帝天跑了。对了，还有龙族呢，就是他们的背叛，魂族才能轻易的攻进我凤鸾族小世界。多好，不仅我们快跑，哪里跑？今天新账旧账一起算算。父亲救我！一见过躺平就能无敌的少年吗？只因他有个躺平签到系统，只要身边的人提升了实力，他就能跟着受益。所以他招收了众多弟子和护卫，甚至连家里的侍女都是地境强者。本想一直这样狗到无敌的他，却成了轰动九州的镇魂盟盟主。哎，这都是命运的安排，让我安安静静的躺平不好吗？哦、恭喜宿主，家里的侍女简雪达到地境，宿主破镜值提升百分之十，当前破镜值百分之二十。什么情况？这还聊着天呢，怎么就突破了？开什么玩笑？提升实力跟闹着玩一样，作者是脑子进水了吗？恭喜盟主实力又精进了，虽然我不知道这小子是怎么精进的，不过马屁先拍了再说。哼、嗯，臭舔狗，除了舔还会什么？盟主是我见过最年轻、最有潜力的人族天骄，将来盟主定会统领九州，飞升上界，独断万古啊！大天狗之王，盟主，三天后藏神城的藏神路开启，只有千岁以下才能进入，所以盟主可以去闯一闯。藏神城嘛
。之前听叶枫前辈提过，说里面有着大恐怖，不知道里面藏着什么宝贝。传闻藏神城里面有大天尊道过，吸收它可突破这传说中的大天尊境。是啊，我们这些老登徒子。啊呸！老家伙在天尊境已徘徊数万年，却突破不了，就是缺少那样的圣物加持。哦，绕这么大圈，原来是想让我帮你们闯葬神城，拿到那大天尊道骨，帮你们突破呀！这几个老登徒子还挺有心眼的。不过你们的境界提升了，我也会跟着提升。谁让我有个讨命系统啊？去葬神城之前，斗帝君来到了光明圣地，因为最近斩杀太多的魂族，导致生死剑吸收了太多的死气，需要这光明之力净化才能让他进击。这臭小子怎么又来了？上次来不到一个时辰的时间，就吸收了我千万年的光明之力，这回得让他给我点补偿。你好啊，年轻人。嗯，是谁在说话？别紧张，我只是光明神将临到这里的意志。上次为了帮助你突破，我可是消耗了不少神力，没想到你这么快就又来了。哦、我还是第一次看到上界的人，你找我啥事？我可以帮你洗礼，但你也要答应帮我一次。前辈，我这个境界应该帮不到你吧？我说的不是现在，而是等你来到上界后。据我观察，你很快就会来到上界了。我答应，只要是我力所能及，不违本心的事情就行。听到斗帝君的回答，光明神心头一喜。虽然斗帝君可能帮不到自己什么，但是他可以请那个神秘女子来帮自己啊！一言没定。哈哈，这光明洗礼果然不错，破镜值居然直接提升到 60%。之六十。检测到宿主府上的护卫龙一龙二境界提升到地境。宿主破镜值增加百分之十，这就累成这样，不愧是躺平系统。对了，藏神城里真的有大天尊道果吗？有，不过宿主不需要那东西。你的破镜值达到百分百后，境界会自动提升到大天尊境，这就是躺平系统的魅力。我还有个问题，刚才那光明神说我很快就要飞升上界，我想知道达到大天尊境就能飞升了是吗？达到大天尊境就会飞升，这也是为什么整个九州看不到大天尊境强者的原因。但你不是。大天尊后面还有个境界，那才是人道领域的巅峰。你只有达到那个境界，才会飞升。这也是本系统对你的考验。那是什么境界？大天尊，极巅。这次藏神城开启，来了不少强者呀。是呀，看来这藏神城的宝物诱惑太大了。嗯，这是谁？大周皇子周腾，少年天尊，是九州中年轻一辈中的第二人。第二人，那第一人又是谁？就是镇魂盟的盟主，年纪轻轻就成立联盟，又多次凭借一己之力击退魂族大军。见过他的人不多，传闻是个丑八怪加登徒子。你就是炼尸一族的神子，黑冥天策。黑冥天策睁开眼睛，看了一眼周腾，又继续闭上了、嗯。周腾脸色变得难看了起来，他感觉对方在藐视他。就在他准备发火的时候，突然感觉到两股强大的气息在逼近。他看了过去，是一男一女两个魂族强敌。这九州人族倒是有几个中看的，就是不知道中不中用。随后，他从黑冥天策身上感觉到了一丝恐怖的气息，所以他决定先对付周腾。我看你还有点本事，咱们两个较量一下吧，和他们打太没意思了。打可以，但是等会儿别说我欺负你一个女人。那就看你有没有这个本事了。你见过躺平就能无敌的少年吗？只因他有个躺平签到系统，只要身边的人提升了实力，他就能跟着受益。所以他招收了众多弟子和护卫，甚至连家里的侍女都是地境强者。今天他要闯葬神城，光有蛮力有什么用？不过是个莽夫。这句话一下激怒了周腾，他好歹也是九州第二天骄，不能在众人面前丢人。本来他还想有所保留的，但现在为了尊严，只能全力一战。金龙法相，这是大周的秘法金龙法相，它背后有三条金龙，就代表它吞噬了三条九爪金龙的龙源，实力瞬间暴增数倍。哼，你对你的速度很自信是吗？影、啊、妹，你先退后，你的速度给他克制了。你们魂族都喜欢找失败的借口吗？你也可以来试试。如你所愿，魔魂空间。周泰瞬间陷入一个黑暗空间，无边无际，只有靠着身后金龙发出的光芒，才能看到一点方向。这就是魂族的手段了，没想到如此可怕。啊啊在我的空间内，你自以为傲的速度和力量都无用武之地，你只有挨揍的份。周腾知道这样下去不行，必须走出这个鬼地方，不然他太被动了。他直接自爆了一个金木。没想到你还有这一招，不过你比我伤得更重。<咳>周泰重伤，只能坐下疗伤。众人看到第二天骄败给了魂族，也是大惊失色。
，还有谁？如果你们九州就这个水平的话，恐怕要不了多久就会被我们魂族占领。一个能打的都没有，还不如早点投降。我们可以保证，让你们少砸一些人。<笑>下面的所有九州修士都是敢怒不敢言。第二天教周泰都败了，他们又能做什么？他们只能把最后的希望放在九州这方的黑木天策身上，而黑木天策依然闭着眼睛，丝毫没有动手的意思。看来九州是没人敢动手了。那么一会藏神路开启，你们就没必要进去了。胆敢擅闯藏神路者，打！谁啊？嗯、说话这么狂！哎呦，这小帅哥长得真俊呢！以后跟着姐姐好不好？现在不是犯花痴的时候，你到底是谁？我是谁不重要，重要的是我要闯荡神路，你能奈我何？看你不过刚步入天尊境不久，竟敢如此猖狂，今天就杀鸡儆猴，魔魂空间。魔克的魔魂空间刚释放出来，就莫名其妙的自动消失了，好像什么都没有发生过一样。不可能，为何我的力量会被吸收？上一个对我动手的魂族中人，夹着尾巴跑回了魂族，好像叫第什么天呢？那是我们少主，你你是镇魂盟盟主斗帝君。九州众修士得知他就是斗帝君后，顿时士气大增。年轻一辈的最强者，就连黑明天策也睁开了眼睛，仔细打量起他。而周腾则是有些不服，什么年轻一辈第一人，等我抽空再炼化几个龙元，一定比他强多了。原来如此，情报说他能克制魂族的力量，所以刚才我的魔魂空间无法施展。魔科，我们先不要理会他，任务要紧。藏神路开启了，我去，小强来了，真是冤家路窄。斗帝君，一时的胜利有什么好得意的？迟早我会嘎了你。迟早是多久？一百年后，一千年后，还是一万年后？听到斗帝君的话，低天气的浑身发抖，但为了大局，他只能强压怒火，飞向了藏神路。藏神路就是一条条光柱，尽头就是藏神城。大概每隔一千米，空间中的重力就会变强，只有自身实力强大的人才能走到最后。呃、该死，这重力越来越强了、啊！没想到这光柱还有淬体效果，还能掌握净值。希望这条路长一点。<笑>自从阿妙灵继承轮回之力后，一直闭关领悟轮回法则，境界上也是突飞猛进。今天终于突破到了天尊境、啊。什么情况？难道是魂族来犯？大家莫要惊慌，这是盟主的高徒突破了。从此我盟又多一位天尊界战力，年纪轻轻就达到天尊境，可以说是九州当代第一女修了。各位前辈，我是尊他人呢。盟主去闯造神城了。啊阿妙灵知道藏神城凶险，当初叶枫和胡祖就是陨落在那里的，他实在不放心，也要去一趟藏神城。炮神，你也要一起吗？奇怪，以前都是能躺着绝骨站着，懒得要命，今天为何这么主动要去藏神城？哈哈，没想到这藏神路还增加了百分之五的破境值、哦。恭喜宿主徒弟突破大境界，奖励天尊阶极品九玄剑，增加破境值百分之十。当前破净值百分之八十五。收到这个消息，斗帝君有些惊讶，阿妙灵的突破速度太快了，这样下去迟早会超过自己。斗盟主，我是炼尸一族的黑木天策，收到消息请速来我这里，我们发现了藏神城的举神兵。这就是巨神兵吗？好大、啊，怎么不动呢？他并没有触发激活，传闻打败他会掉落晶石，可提升实力。魂族一直在暗中潜伏，我建议我们先合力把魂族清理掉，再来对付巨神兵。没问题，帝天交给我。来的正好，这是我父亲赐给我天尊阶的刀，这把刀穿刺神话时代，今天正好拿你来祭刀。九元剑。啊！居然也是一把天尊阶兵器。你说巧不巧，这把天尊阶极品的剑。我也是刚得到，正好拿你祭剑。保命金刚佛。啊！什么东西这么硬？保命金刚符在地族这种符箓非常珍贵，也就是他这种嫡系才会分到一张。符箓作用消失后，地天瞬间遁逃。我去，又让你跑了，真是疏可忍，神不可忍。下次再让你逃了，我跟你姓，叫弟弟君。这家伙很强，影妹，我们撤。逃了吗？
。少主，按计划行事，让巨神兵牵制他们就好。快点找到魂族被封印的地方，这才是我们闯葬神路的主要原因。少主英明，就剩下这个大家伙了，我们怎么做？咱们合力击碎他。如果爆出装备，咱们谁先抢到就归谁，如何？我同意。到时候我开启金龙法箱，你们谁的速度也不可能与我匹敌。好主意，这不就是找个野团下副本吗？就凭我前世单身二十年的手速，嗯，你们能抢过我？糟了，一定要趁他完全苏醒前毁掉他。嗯、那是巨神兵的精石，那是我的。金龙法箱，休想！忘了告诉你们了，我有个瞬剑，千米内任意瞬移。你无耻，居然开挂！你们还是太年轻了。<笑>这是什么？斗帝君抓到金手，晶石中爆发出一道金光，等金光消失，斗帝君也跟着不见了。他这是答了还是跑了？这里就是藏神城外围吗？天哪，这就是传说中的巨神兵吗？炮神小心、啊！他们为什么突然不动了？趁着他们没动静，炮神咱们快走！我感觉到师尊的气息就在前面。嗯、奇怪，这藏神城内怎么有个人？请问你也是来闯藏神城的吗？不是，不是。那你怎么在这里？难道你住在这里不成？是，我去，还真有人住在这里。奇怪，看他的眼神空洞无神，难道是中了什么禁咒不成？你先退后，我来解决他。我，我靠，这是谁的部将？斗帝君震惊了，原来眼前这个女人具有如此可怕的实力。你到底是什么人？我忘了，忘了。小伙子你好啊，她是我的孙女。你又是谁？老夫是迷失在藏神城的探索者，她也是我在这藏神城内捡到的。真正来历，老夫也不清楚。为什么不出去？藏神城进来容易，想出去就难了。这么多年进来的强者，基本没有再出去的。小伙子，我有个事想请你帮帮我。什么事？我的肉身被邪灵封印十万年了，所以我想请你帮我解开封印，作为回报，我赠送你一把神剑，如何？这剧情我熟啊，帮你解开封印，你才是那个大魔头，是不是？啊、小说里都是这么写的，不过我倒想看看你能玩出什么花样。好，前辈带我去封印你的地方吧。这阵眼中就是神剑，如果你能拿到此剑，它就归你了。这剑为何会有它的气息？斗帝君刚抬手，神剑就自动飞到了斗帝君的手中。此时封印消失，地面开始塌陷，突然窜出一道恐怖的死气，直通天际。十万年了，我幻魔终于重见天日了！<笑>魂族，大天尊敬。变天了，我感觉到有不好的事要发生。啊、奇怪，不是说这藏神城凶险无比吗？为何我们从藏神路到藏神城内都没有遇到半点麻烦？那神兵也一直退让，就好像回家了一样。炮神，你说呢？啊啊啊啊啊啊啊